ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്ലിയർ ടോപ്പി എല്ലാവരും കൊറോണ ഒക്കെ ആയിട്ട് വീട്ടിലായിരിക്കും അറിയാം അപ്പം നമുക്ക് ഞാൻ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മൊബൈൽ ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രോ ലെവലിലുള്ള ആൾക്കാരല്ല ബിഗിനേഴ്സ് ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം കുറേ പേർ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ടൂൾസാണ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അത് കോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് ടൂൾസാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൂൾസാണ് ബെസ്റ്റ് കോഡ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഡ്രീം വ്യൂവർ യൂസ് ചെയ്യണോ അങ്ങനെ പലതരം കമൻസ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ എപ്പിസോഡായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ വന്നതാണ് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ഓരോ ടൂളും ഓരോ എപ്പിസോഡായിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു ത്രീ ബെസ്റ്റ് ടൂൾസാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള അതും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ടുള്ള ത്രീ ബെസ്റ്റ് വെബ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് അതായത് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റർ എന്ന് പറയാം ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററാണ് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എന്താകാം അത് പരിചയപ്പെടാം ഇത് പ്രത്യേകം പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിനാണ് പ്രോ ലെവലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്തായാലും അറിയായിരിക്കും ഈ ടൂൾസുകളൊക്കെ അറിയായിരിക്കും ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ബിഗിനേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയുന്നത് ബിഗിനേഴ്സിന് എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ട് അവരെ നോർമൽ പി സിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ത്രീ ബെസ്റ്റ് ടൂൾസ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൂൾ ഏതാന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്റർ ആണ് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്റർ എനിക്ക് തന്നെ പ്രോ ലെവലിൽ വെക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് അറിയാവുന്ന ഒരു ടൂളായിരിക്കും കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൂളാണ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്റർ സോ നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്ററിൻ്റെ ഇൻ്റർഫേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഗൂഗിളിൽ നമുക്ക് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്റർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ സൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് വിഷൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്ററിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റാണ് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റാണ് ഇതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്രൊജക്റ്റിന് അത് ടൂൾസിനെ പറ്റി നല്ല എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കൂടാതെ ഏതൊക്കെ ഒ എസിന് സപ്പോർട്ടാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്ക് ആയതുകൊണ്ട് അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡൗൺലോഡ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഉണ്ട് ലിനക്സ് ഉണ്ട് മാക്ക് ഒ എസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നേരെ നയൻ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എം ബി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വളരെ ചെറുതോ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൂളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ എൻ്റെ പി സിയിൽ ഉള്ള കോഡ് എഡിറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സോ ഇതാണ് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്ററിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് വരുന്നത് അതായത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് സ്ക്രീൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറേ ഹെഡ് ഹെഡർ ബാർ ഉണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെ സൈഡിൽ ഒരു സൈഡ് ബാർ കിടക്കുന്നുണ്ട് സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ചെറിയൊരു ഫോട്ടോ കിടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ക്യാൻവാസ് ഏരിയ വരുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളത് ടൂൾസും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മളൊരു ബിഗിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു ഫയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ ഫയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂല് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രൊജക്റ്റ് അല്ലെ ഫയൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ബിഗിനേഴ്സിന് എനിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗിനേഴ്സിന് ഞാൻ ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു ക്ലാസ് വേറെ വരുന്നുണ്ട് ഇതെന്ന്
ഞാൻ ഓൾറെഡി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫോൾഡറാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഫയൽ ഡയറക്ടറീസ് കാണാൻ പറ്റും കണ്ടോ എൻ്റെ ഫയൽ ഡയറക്ടറീസ് കാണാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ കണ്ടോ ഫയൽ ഡയറക്ടറീസ് കാണാൻ പറ്റും അതൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമാൻഡ് ടി അല്ലെ വിൻഡോസ് ആണ് കൺട്രോൾ ടി മാക്ക് ആണെങ്കിൽ കമാൻഡ് ടി യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ ലെറ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്താക്കാം ആ ഫയലിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അതാണ് നോർമലി ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് സൈഡിലുള്ള ടൂൾസ് പരിചയപ്പെടാം ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫയൽ ഡയറക്ടറി ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത ഫയൽ ഡയറക്ടറിയാണ് ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈഡാകും ഓക്കെ അതിൻ്റെ തൊട്ട താഴത്തുള്ളതാണ് ഫൈൻഡ് ഈ ഫൈൻഡാണ് എനിക്ക് ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് അതായത് വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡ് എഡിറ്റർ ഇത്രയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടിപ്പോൾ എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ ഫിൽട്ടറാണ് ഫിൽട്ടർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിൽട്ടറാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സോ എന്തെങ്കിലും ഫൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നോർമലി ടൂൾസുകൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ വാണ്ട് മെയിൻ നിറഞ്ഞൊരു ക്ലാസ് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും ഡോട്ട് മെയിൻ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെയുള്ള ടൂൾസുകളിൽ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ ആ മെയിൻ എവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ ഫയലുണ്ടോ ആ ഫയൽ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുതരും പക്ഷേ ഇതിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ മെയിൻ നിറഞ്ഞ ഒരു ക്ലാസ് ഇങ്ങനൊരു ക്ലാസ് എനിക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഫയലിൽ നിന്ന് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഇപ്പം ഞാൻ ഡോട്ട് എസ് സി എസ് എസ് നടന്ന ഫയൽ എന്നാണ് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എസ് സി എസ് എസ് ഫയലിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നത് കണ്ടോ ആ ഫയലിൽ ഏതൊക്കെ ഡോട്ട് എസ് സി എസ് എസ് ഫയലിൽ മെയിൻ നിറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ അത് മാത്രമേ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ ടൈം കുറേ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫിൽട്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്നത് തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫോർക്കാണ് അതായത് ജിറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും നമ്മൾ പഴയ കൂടും പുതിയ കൂടും നമ്മളുടെ വേരിയേഷൻ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജിറ്റും ഈ ലാസ്റ്റത്തെയും ടൂ സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ജിറ്റ് ഈ രണ്ട് ടൂള് ഞാൻ ഡീപ്പായിട്ട് വേറൊരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കാരണം ഇത് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്താ അതിനായിട്ട് സെപ്പറേറ്റായിട്ട് ഒരു എപ്പിസോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇത് രണ്ടും ഇപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ പിന്നെ ഉള്ളത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഇത് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്റ്റൻഷനാണ് ഇതും ഈ വിഷ്വൽ സ്റ്റുഡിയോ കോഡിൽ തരുന്ന ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മളിപ്പം ആംഗുലറോ അതുപോലെ ഏതെങ്കിലും സെർവർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെർവർ ലൈവ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പം സെർവർ റൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെർവർ നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ റണ് ചെയ്യാം അതുപോലെ കമാൻഡ് പ്രോംപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അതായത് ജിറ്റിലേക്ക് പുഷും പുള്ളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ടൂൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി ഓർ എക്സ്റ്റേണൽ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടൂൾസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്ററിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒക്കെ ചെയ്യാം പിന്നെ സാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും അതായത് ഡിസൈൻ ലെവലിൽ സാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നവർ ലെസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അവർക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാനും കോമ്പോസ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ ഓട്ടോ സേവ് ഓട്ടോ റണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് കൂടാതെ ഫോർമാറ്റിംഗ് അതായത് എനിക്കൊന്നൊരു ഒരുവിധം കോഡ് എഴുതുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട തിരക്കുണ്ട് നമ്മൾ ഫാസ്റ്റായിട്ട്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഞാൻ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളതുപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം പ്രത്യേകിച്ച് പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണ